要动。哎呦，四月涛，别装了，我都没用力。就你这小伎俩，还想跟我过招？这是我爹爹教给我的招式。谁教你不重要，重要的是用的人，能不能融会贯通？有你这般，别说是你爹和那位高人了，换任何人你都学不成器。四爷，你能不能松开我再说话？就你刚刚的表现，还想学武啊？连为师都打不过，这资质，谁肯教你？收不收是一回事，不过我找这是找定了。这么笃定？嗯，因为我觉得。他就是上天派给我的师傅。其实我学武功也不难，爹爹就能教我，而且我们桑家的兵一抓一大把。不过那都是打仗的招式。我也知道四爷你很厉害，我也想看看还有没有世外高人比你还要厉害。我若是能够找到这个高人，向他学习武功，之后遇害也不用这么狼狈。你若是平日里安分守己一些，自然就不会遇到危险。比如说，不要像现在这样这么晚了，到如此荒无人烟之地来。我若是不出来，如何找师傅？哎，这也巧了，要不就麻烦四爷保护我回去吧。这确实是有些危险。我保护你的时候多了去了。你什么时候保护过我？你听错了，我从来没有保护过你。哎呀，你刚刚这样，很好看啊。为何又不笑了？你知道冯博士吧？我给你学一个冯博士，他那个脸啊，耷拉的都快耷拉到地上了，就是这样。他这个脸，我每次看到他这个脸，我都想起“苦瓜”二字是如何写的。如果你看到他摇头晃脑、耷拉着脸，如果头像日晷一样的转动，那他一定是在背诗词。那若是他不停的转动，还皱着眉头。像这样，那就一定是在骂我，桑琪，桑琪呀、啊，桑琪，桑琪，桑琪。你可知道，全汴京的大户人家小姐，都是端庄典雅的，唯有你这般高怪。所以四爷的意思是，这就是我与众不同的地方，对不对？不是。我自己走。别，男女有别，男女有别。那就多谢四爷了，改日再请四爷来府上相聚。你快回去吧。谁要立我不变，还得劳烦四爷送我一程。有门你为什么不走？我爹怕我有危险，所以不让我出门。我若是敲门的话，把他给吵醒了，我不知这条腿废了，另外那条腿爷的废。我堂堂国子监司业，为什么要陪你做这种偷鸡摸狗的事儿？说吧。打住。扶着我。本里的都不太像啊！我看那画本里的公子哥都是，咻的一下就飞上去了，你怎么还借力使力啊？不
会是功夫稍微欠缺一点吧？你看的什么破花本子？又不是你让看的吗？我真是搞不懂雨轩让你看那些干嘛？是我的话就给你找一本《弟子规》，让你好好学学规矩。没有用啦，哦，没有回头路的，生命。你的回头路就是，等着桑太尉把你另外一条腿也打折。